Hi friends, welcome back to Vikos. In this video, Unit 4 Distributed Computing, the next subtopic is Backgrounds and Definitions, Checkpointing and Rollback. There are the five subtopics. System model, local checkpoint, consistent system state, interactions with outside world process, then finally different types of messages. So, semester point of view, the overall checkpointing rollback of theme is the specific one thing is that there are two marks, like local checkpoint 9 and two marks, like consistent system state 9 and like that. Or different types of messages on the six mark, eight mark, like that. So, all step by step, pack, like just key points, what to know about it. System model, we have already passed the issue, my friends. A distributed system has a fixed number of processes. So, a set of processes P1, RM, which PN, which communicate only through messages. After that, bro. These processes cooperate to execute a distributed application and interact with the outside world. So, in the diagram, we will talk about the distributed system and set of processes. So, the message is to interact with the message. That is the same as the outside world. That is, in the distributed system, we will talk about the same world. That is, the printer, the ATM, the application, the machine. So, in that world, we will talk about the same as the input message. So, the input message is processed and the output message is processed in the world. Then, if we use the use of the protocols, there are two types. Type number one is the communication channel is the first in first out. That means, if you want to send the channel to the first message, that is the first in the first out. Whereas, if you have a set of protocols, what do you assume? If you have a communication network, you have a delay, or message loose, or you have a duplicate duplicate, Shuffling is there, and there is no way to do that. Then, what we are talking about is that we have a rollback recovery. If we say that the system is correct, we have to say that the system recovers correctly if its internal state is consistent with the observable behavior of the system before the failure. What we are talking about is that the failure is not the system in any state. At that state, if you have a failure and you have a recovery, if you have a path, you will have a consistent state. If you have a consistent state, that will be consistent. Next, what is local checkpoint? It is very simple, friends. In distributed system, there are a set of processes. If you have a process level, one process is local checkpoint. So, my local checkpoint is nothing but a snapshot of the state of the process at a given instance. Snapshot is not a difference. One process is variables and data. So, one group is not a difference. The value is not a difference. The issue is that we can store it. That is local checkpoint. And the event of recording this state of the process is called as local checkpoint. Then, the contents of this checkpoint depend upon the application and the checkpointing method. So, we use any method to use checkpoint, then we use any type of application to use checkpoint. Then, in our point, we use each process level to use a single checkpoint or several local checkpoints. That is, multiple local checkpoints or specific single checkpoint. Then, next point, in the process, it stores all its local checkpoint on a stable storage. Stable means the current is going to go and the process crash on it. It can be accessed to that point. So, where I store the checkpoint is going to store it in stable storage. Then, the last point is going to say that the checkpoint is going to store it. That is why there is any checkpoint at any point of time rollback is going to be rollback. If you want to store it, it will be useless, it will not be a problem. So, we also assume that the process is able to roll back to any of its existing local checkpoints. So, if you create any other checkpoint, it will be able to roll back and restore it. Okay. Next one is consistent versus inconsistent. So, consistent versus inconsistent system states. So, this is a very simple issue. So, if I have a send and a receive, this is consistent. This is a send and a receive, this is consistent. Whereas, send and a receive, this is inconsistent. So, now I have a set of processes, P0, P1, P2. 
தென் இது ஒரு மெசேஜ் இங்கேருந்து இங்கே அனுப்புது இது ஒரு மெசேஜ் இங்கேருந்து இங்கே அனுப்புது இந்த கோடெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பி நாட்டோட செக் பாயிண்ட் இது இது பி ஒன்னோட செக் பாயிண்ட் பி டூவோட செக் பாயிண்ட் ஸோ நம்ம ஒரு ஃபெயிலியர் நடக்கும்போது ரிக்கவர் ஆகும்போது எந்தெந்த செக் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் இதை எடுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இதை எடுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இதை எடுக்கிறோம் இந்த லைன் பேர் தான் ரிக்கவரி லைன்னு சொல்லுவோம் ரிக்கவரி லைன் இஸ் நத்திங் பட் எ லைன் விச் ஜாயின்ஸ் ஆல் த செட் ஆஃப் செக் பாயிண்ட்ஸ் இன் ஆல் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸஸ் தென் இதே மாதிரி இங்கே ஒரு டயக்ராமில் இதை செக் பாயிண்டாக எடுக்கிறோம் இதை செக் பாயிண்டாக எடுக்கிறோம் இதை செக் பாயிண்டாக எடுக்கிறோம் இது என்னோட ரிக்கவரி லைன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டேட் பார்க்கலாம் ஸோ கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டேட் பார்க்க நான் என்ன சொன்னேன் ஒரு மெசேஜை பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எம் ஒன்னை பாருங்கள் ஸோ எம் ஒன்னை பார்த்தால் எம் ஒன்னோட சென்ட் இருக்கா ஸோ இப்போதுமே நீங்கள் எடுத்த செக் பாயிண்டோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இருக்க எல்லாம் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட்டட்னு அர்த்தம் ஸோ இதுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன எம் ஒன்னோட சென்ட் இருக்கு ஸோ எம் ஒன்னோட சென்ட் இஸ் ட்ரூ எம் ஒன்னோட ரிசீவ் இருக்கா ஸோ எம் ஒன்னோட ரிசீவ் எங்கே இருக்கு இந்த பாயிண்ட்டில் இருக்கு வேற நான் பி ஒன்னோட செக் பாயிண்ட் என்ன எடுத்துருக்கேன் இந்த பாயிண்ட் எடுத்துருக்கேன் இதுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறதுனால இதை நம்ம கணக்கில் எடுக்க மாட்டோம் ஸோ ரிசீவ் இஸ் ஃபால்ஸ் ஓகே இப்போ அதே மாதிரி எம் டூக்கு ஸோ எம் டூவோட சென்ட் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸோ எம் டூவோட சென்ட் எங்கே இருக்கு எம் டூவோட சென்ட் வந்து இந்த செக் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கு ஸோ சென்டே இல்லை எம் டூவோட ரிசீவ் இருக்கா எம் டூவோட ரிசீவ் இந்த செக் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கு ஸோ எம் டூவோட ரிசீவும் இல்லை ஸோ இது பிரச்சனை இல்லை ஸோ எம் ஒன் கேஸில் சென்ட் இருக்கு ரிசீவ் இல்லை இது வேலிடாக இல்லையா இது வந்து வேலிட் எம் டூ கேஸில் சென்ட் ஒன்ல ரிசீவ் ஒன்ல பிரச்சனை இல்லை இதுவும் வேலிட் ஸோ அதனால இந்த செட் ஆஃப் ப்ராசஸஸ் அலாங் வித் தீஸ் செட் ஆஃப் மெசேஜஸ் ஓவரால் ஹேஸ் அ கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டேட் இப்போ இன்கன்சிஸ்டன்ட் ப்ராப்ளம் ஸோ இன்கன்சிஸ்டண்ட்ல பிரச்சனை எங்க வருதுன்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் எம் ஒன் பாருங்க ஸோ எம் ஒன்னை பொறுத்த வரையும் சென்ட் இருக்கா பி நாட்டு செக் பாயிண்ட் நான் இங்கே எடுத்தேன் சென்ட் இங்கே இருக்கு ஸோ விட் சென்டு இல்லை தென் ரிசீவ் இருக்கா ஸோ ரிசீவ்னு இந்த பாயிண்ட்டில் எடுத்தேன் இது பி ஒன் செக் பாயிண்ட்டோட ரைட் ஹேண்ட் சைட் இருக்கு ஸோ ரிசீவும் இல்லை ஸோ சென்டும் இல்லை ரிசீவும் இல்லை திஸ் இஸ் ஃபைன் இதில் பிரச்சனை இல்லை இப்போ எம் டூக்கு வரும் ஸோ எம் டூ கேஸில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ எம் டூ கேஸில் ஃபஸ்ட்டு சென்ட் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் ஸோ எம் டூவோட சென்ட் எங்கே இருக்கு இந்த பாயிண்ட்டில் இருக்கு வேற நான் பி ஒனோட செக் பாயிண்ட் எடுத்து இது ஸோ இந்த செக் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட் இருக்கு ஸோ எம் டூவோட சென்டே இல்லை ஓகே இப்போ எம் டூவோட ரிசீவ் இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நான் பி டூவோட செக் பாயிண்ட் என்ன எடுத்தேன் இங்கே எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் தான் இந்த எம் டூவோட ரிசீவ் இருக்கு அப்போ எம் டூவோட ரிசீவ் இருக்கு ஸோ எம் டூவை பொறுத்த வரையும் என்ன சென்ட் இல்லை வேரஸ் ரிசீவ் இருக்கு இது அலவுடா இது அலவுடு இல்லை ஹென்ஸ் திஸ் எக்ஸாம்பிள் போர்ட்ரேஸ் மை இன்கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டேட் பிஹேவியர் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் இவ்வளோ பெரிய டயக்ராம் கூட வேணாம்னா நீங்கள் சிம்பிளாக நீங்கள் ஓனாக கூட வரையலாம் எல்லா டயக்ராமும் மெமரைஸ் பண்ணணும் இல்லை இப்போ பி ஒன் இருக்கு பி டூ இருக்கு இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் இங்கே ஒரு செக் பாயிண்ட் வச்சுருக்கேன் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு செக் பாயிண்ட் வச்சுருக்கேன் இப்போ என்னோட ரிக்கவரி லைன் வரையணும் ஸோ ரிக்கவரி லைன் நான் இப்படி வரைஞ்சிடுறேன் ஓகே டாட்டர் லைனாக வரைஞ்சிருக்கேன் இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் சென்ட் இருக்க கூடாது ஆனால் ரிசீவ் இருக்கணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் சென்ட வந்து இதுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆரம்பிப்பேன் ரிசீவ் வந்து இந்த செக் பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் போட்டுருவேன் இவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ இது ஏதோ ஒரு மெசேஜ் எம் ஒன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளில் எம் ஒன்னோட சென்ட் இல்லை வேறஸ் எம் ஒன்னோட ரிசீவ் இருக்கு ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் ப்ரூஸ் மை தீஸ் செட் ஆஃப் ப்ராசஸஸ் அண்ட் மை ஓவரால் செக் பாயிண்டிங் ஸ்கீம் இஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட் எதுனால இன்கன்சிஸ்டன்ட் எம் ஒன்னோட ரிசீவ் இருக்கு வேறஸ் எம் ஒன்னோட சென்ட் இல்லை ஸோ இதுதான் கன்சிஸ்டன்ட் வெர்சஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டேட் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வித் அவுட் சைட் வேர்ல்டு ஸோ இந்த ஓடபிள்யூபினா என்னென்னா அவுட் சைட் வேர்ல்டு ப்ராசஸ் நம்ம பார்த்த டயக்ராமில் இருக்கு அவுட் சைட் வேர்ல்டு வெளி உலகம் ஸோ அவுட் சைட் வேர்ல்டில் என்னென்ன இருக்கலாம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிரிண்டர் இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு ஏடிஎம் மிஷின் இருக்கலாம் என்ன வேணால் இருக்கலாம் இவங்க சொல்ல வர விஷயம் என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன பார்த்தோம் செக் பாயிண்டிங் ரோல் பேக்கில் என் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சிஸ்டமால் தாராளமாக ஃபெயிலியர் நடந்தாலும்
ரெண்டு விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்று வந்து அவுட்புட் கமிட் அவுட்புட் கமிட்னா என்னென்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் இப்போ ஏடிஎம் கேஸ் எடுத்துக்கலாம் ஏடிஎம் கேஸில் ஏன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சிஸ்டம் ப்ராசஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டாஸ்க் பண்ணி சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாஸ்க் ஒன் டாஸ்க் டூ டாஸ்க் த்ரீ இல்லை ஈவன் ஒன் ஈவன் டூ ஈவன் த்ரீ இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக கேஷ் டிஸ்பென்ஸ் பண்ணலான்னு சொல்லுது அப்போ உங்கள் சொல்ல வர விஷயம் என்னென்னா இந்த லாஸ்ட்டு ஃபேஸ் இருக்குல்ல இந்த லாஸ்ட் ஃபேஸ் என்ன திட்ஸ் அந்த அவுட் சைட் வேர்ல்டோட அவுட் சைட் வேர்ல்டுக்கு அனுப்புகிற அவுட்புட் ஸோ அந்த அவுட்புட் அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஓவரால் ஸ்டேட்டை வந்து நான் கேர்ஃபுல்லாக சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ பிஃபோர் சென்டிங் அவுட்புட் டு த அவுட் சைட் வேர்ல்டு ப்ராசஸ் த சிஸ்டம் மஸ்ட் என்ஷூர் தட் த ஸ்டேட் ஃப்ரம் விச் த அவுட்புட் இஸ் சென்ட் வில் பி ரிகவர்ட் டிஸ்பைட் எனி ஃபியூச்சர் ஃபெயிலியர் தட் இஸ் இந்த ஸ்டேட்டை நான் ஒழுங்காக சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு சப்போஸ் இந்த லாஸ்ட் ஃபேஸ் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால ஃபெயில் ஆனால் கூட என்னால் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ரிகவர் பண்ண முடியணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை நான் கவனமாக வச்சுக்கணும் அதை தான் வந்து அவுட்புட் கமிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க தென் இன்புட் மெசேஜஸ்னால் என்னென்னா இப்போ எனக்கு அவுட் சைட் வேர்ல்டுலேருந்து ஒரு சில செட் ஆஃப் இன்புட்டும் கிடைக்கும் ஸோ அந்த இன்புட் கிடைக்கும் போது நான் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாலு இன்புட் நான் ரீட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் நான் ஒரு ப்ராசஸ் பி ஒன் நாலு இன்புட் வெளியிலேருந்து ரீட் பண்ணிட்டு நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் அப்போ திரும்ப நான் ரெக்கவர் பண்ணி திரும்ப ரோல் பேக் பண்ணி திரும்ப ஃபஸ்ட்லேருந்து பண்ணால் திரும்ப எனக்கு அந்த நாலு இன்புட்டும் வேணும் திரும்ப அந்த நாலு இன்புட் எனக்கு அவுட் சைட் வேர்ல்டுலேருந்து கிடைக்குமா டெஃபினட்டாக கிடைக்காது ஸோ அதான் அவங்க இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க ரிசீவ்ட் மெசேஜஸ் ஃப்ரம் த அவுட் சைட் வேர்ல்டு ப்ராசஸ் மே நாட் பி ரீப்ரொடியூசபிள் டியூரிங் ரிகவரி ஸோ திரும்ப எனக்கு அந்த செட் ஆஃப் இன்புட்ஸ் கிடைக்காது பிகாஸ் இட் மே நாட் பி பாசிபிள் ஃபார் த அவுட் சைட் வேர்ல்ட் டு ரீஜென்ரேட் தென் ஸோ திரும்ப அந்த அவுட் சைட் சிஸ்டமால் ரீஜென்ரேட் பண்ண முடியாது தேர் ஃபோர் ரிகவரி ப்ரோட்டோகால்ஸ் மஸ்ட் அரேஞ்ச் டு சேவ் திஸ் இன்புட் மெசேஜஸ் ஸோ தட் தே கேன் பி ரிட்ரைவ் வென் நீடட் ஃபார் எக்ஸிக்யூஷன் ரெண்டே விஷயம் தான் இந்த இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வித் அவுட் சைட் வேர்ல்டில் சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் வந்து நம்ம ஒரு அவுட்புட் அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி என் ஸ்டேட்டை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் அந்த ஸ்டேட் எப்படி இருக்கணும்னா ஃபெயிலியர் நடந்தால் அந்த பாயிண்ட்லேயே என்னால் ரிகவர் ஆக முடியணும் பாயிண்ட் நம்பர் டூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து ஒரு கிடைக்கிற எனக்கு இன்புட் மெசேஜஸ் ஸோ இன்புட் மெசேஜஸை பொறுத்த வரையும் என்ன அந்த இன்புட் மெசேஜஸ் வந்து அவுட் அவுட் சைட் வேர்ல்டால் ரீக்ரியேட் பண்ண முடியாது அதனால் என் ரிகவரி ப்ரோட்டோக்காலே என்ன இன்ஷூர் பண்ணணும் வர இன்புட் மெசேஜஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் ஏதோ ஒரு ஸ்டேபிள் ஸ்டோரேஜில் ஸோ தட் நான் ரிகவர் பண்ணிட்டு ரீ எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது நான் அங்கேருந்து இன்புட் ரீட் பண்ணிப்பேன் ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வித் அவுட் சைட் வேர்ல்டில் தென் லாஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவ்ல டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் மெசேஜஸ் இருக்கு அதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க அந்த டவுட் இருந்தா கமெண்ட் பண்ணு